Hey everyone, welcome back. Today we're going to talk about the very important topic and a very interesting concept, Constitution of India, Bharat ka Samvidhan. But this topic is a part of professional courses ke syllabus ka part hai, like CA, CS, LLB, MBA. In fact, 9th and 10th standard ke school ke syllabus ka bhi ye ek introductory part. Hai. So this topic is a very interesting topic, first of all, and not just your curriculum or your syllabus point of view. As an individual, as a citizen of this country, you must know, you ought to know what is Indian Constitution. What are your rights in the Indian Constitution? The rights that Indian Constitution deals with is your fundamental rights. What are your fundamental rights? Our fundamental rights, our haq, our adhikar, kya hai? Right from the day you are born, okay, right from the day you are born in this country and you are the citizen of this country, you have certain fundamental rights which nobody can take off. Neither you yourself can seize away or wave off your fundamental rights. So, what are my fundamental rights? If I don't know if I don't know, if someone has affected my rights, ko affect kiya, I would never know that. I would never raise my voice to it. So, once you know your rights, then only you know if someone infringes your rights, what are your remedies? The Constitution of India is such a topic that is not only from a syllabus point of view, se nahin, but from a practical point of view, from a learning point of view, we should all know each other. So, bachu, let's get started and understand the introduction of Indian Constitution. Okay? Samvidhan, which is our Bharat, when did it force? When did it come to force? This 26th January 1950. Ko force that is why we celebrate the Republic Day on that particular day. Because our Indian Constitution came into force on 26th of Jan 1950. Dr. Bhimrao Ambedkar was the founding member of Indian Constitution. He played a very important role in the time of the Indian Constitution. Ko frame karne ke time pe. Hamara Indian Constitution is the lengthiest constitution in the world. Okay? There are many countries in the world bacho, where the constitutions are very small and very uncodified. Uncodified means there is no particular written form of constitution. But India ka jo constitution hai, it's the lengthiest constitution containing 448 articles, 12 schedules and 25 parts. And abhi tak ka, latest amendment jo hua hai, January 2020 tak ka, 104 amendments hue hai. Amendments ka matlab hota hai, changes, badlaav, jo constitution mein bhi laya jata hai, kaise, wo hum dekhenge. So, Talking about the constitution, but constitution is the supreme law. Supreme law. Law ka bhi law, constitution hai. Sare laws humari countries mein jo bante hai, wo constitution ko dhyan mein rakke banaye jate hai. Because constitution is the supreme law. Okay. So, India ka jo constitution hai, ye world ke lengthiest constitution mein se ek hai, which has 448 articles, 12 schedules, 25 parts. And abhi tak ke jo amendments hue hai, wo 104 amendments hai, January 2020 tak ka. ओके okay. अब अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है उसमें कुछ चीजें हैं जैसे प्रीएम्बल है फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशनड है तो ये क्या है ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे लेट्स टॉक अबाउट प्रीएम्बल प्रीएम्बल कोई भी लॉ का या कोई भी एक्ट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जो हमें एक समरी देता है कि ये एक्ट या ये लॉ किस चीज के बारे में है so, in this preamble, what are the things that are contained in the that we are going to see. Plus, fundamental rights, a individual, a citizen, what are the fundamental rights that we are going to talk about in this uh, constitution and directive principles of the state. What are the state, country, ki kuch duties that you have to do for your people, for your country, for your environment? So, what are the state's duties? Directive principles are nothing but the duties of the state, it means the duty of the country that we are going to see in this topic. So, but the preamble, if we talk about preamble, in the constitution preamble, there are some such words that you understand what is the objective of the constitution. The preamble contains the word sovereign. The preamble contains the word sovereign. The preamble contains the word sovereign. The preamble contains the word sovereign, which means that India is not under some ruling country or is not under someone, but India is an independent country. India is an independent country. It is not under anyone. Nobody is ruling it. Nobody is ruling it. Okay, it's an independent state. Second word which talks about socialist means the country is for the public's welfare. Okay, no dictatorship is there in the country but it is for the public's welfare. Ye word pehle constitution mein nahi tha but ye word 42nd amendment jab hua tha tab ye word preamble mein add kiya tha. Then it, next it talks about secularism. Okay, that India is a secular country means India ka khud ka koi religion nahi hai 
okay india is not a hindu nation or a muslim nation or a christian nation but it is a secular nation which does not have its own religion but it supports okay lot of religion people that's why we say india is a secular country because every religious people stay in this country no matter it is hindu muslim christian jewish you know parsi every every religion people stay in this country that's why india is a secular state it's a secular nation because it doesn't have its own religion just say pakistan is termed to be a muslim nation okay so that similarly india doesn't have its own religion but it supports it inculcates lot of religion and it respects all the religion next is democratic that india is a democratic country where the rule is of the people for the people and by the people means the country is run by the people it is for the people of the people and it is by the people next is india is a republic state okay where the people the republic that is the general public are the supreme authority because it is we who choose who elect our representatives hamare cm ko hum you know elect karte hai by by the right of vote voting is a fundamental right which we exercise and we choose who needs to you know run the country so we are the supreme authority people of this country the republic of this country have the supreme power to choose who will rule or who will run this country not rule but run this country so these are the certain words which are contained in preamble jo ye batata hai ki constitution ka jo sole objective hai वो कुछ ये है और कॉन्स्टिट्यूशन से ही बच्चों सारे लॉज जो है वो डिराइव होते हैं एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अनल्ड मीन्स कैंसल्ड रिपील्ड चेंज्ड ओके एवरीथिंग हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज है जो जो सिटीजन के राइट को क्या करता है बच्चों सिक्योर करता है इट सिक्योर द राइट ऑफ ऑल द सिटीजन कुछ राइट्स तो ऐसे हैं जो सिटीजन और नॉन सिटीजन के भी सिक्योर हो रहे हैं और ज्यादा करके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं वो इंडियन सिटीजन के राइट्स को क्या करता है सिक्योर करता है इट टॉक्स अबाउट जस्टिस ओके दैट इज न्याय लिबर्टी मतलब आजादी इक्वालिटी मतलब समानता एंड फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिटीजन ऑफ इंडिया के ये सारे राइट्स को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है सिक्योर करता है जिसमें वो जस्टिस देता है गलत चाहे वो कोई बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो जो गलत है वो गलत है okay it doesn't differentiate that uh, that means it has equality it talks about liberty that is no man should be uh, restrained for unlegal or illegal purpose then it talks about fraternity fraternity is nothing but brotherhood okay common brotherhood bhai chara promote karta hai so constitution jo hai it talks about the rights of this indian citizen talking further लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक फीचर है जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में है जैसे मैंने कहा ना बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड में देर इज नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ओके दे फॉलो द रूल ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस ओके बट इन इंडिया वी हैव वी हैव अ रिटर्न फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव आर्टिकल्स वी हैव स्केड्यूल्स एवरीथिंग इज रिटर्न सपोज माई फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच okay which the constitution has given me is infringed i can move to the court by giving a reference that under article 19 of the indian constitution it is my fundamental rights of speaking and if someone has restrained me i have the right to move to the court so that is written it is clearly written that these are your rights but there are certain countries jaise england hai okay jahan par written constitution nahi hai bachcho there they don't have any written form of constitution there they follow the principle of natural justice but in india the constitution is in written form second india ka jo constitution hai it is federal in nature and unitary in spirit matlab state wise every state is having its own government okay but unity wise agar spiritual dekhenge hum to it's only one central government which has the ultimate power meaning that every state has certain powers to you know run their own state her state maharashtra gujarat tamil nadu goa every state has their own powers her state government apne hisab se apne state ko run kar sakti hai but ultimately jo rule karne wali party hai wo hamara central government hai to yani agar state ke kuch provisions inconsistent hai to finally central government ke laws kya honge prevail karenge तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल तो है मतलब पावर्स डिवाइडेड भी है एक जगह पे और एक जगह पे पावर्स खींच के यूनाइट भी हो जाता है मतलब कुछ सर्टन सेगमेंट्स पे पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है बट अल्टीमेटली जो है द रूलिंग इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सो फेडरल इन नेचर बट स्पिरिट वाइज इट इज 
unitary. Okay, let's move further. The third feature of Indian constitution is is ki amendment ka procedure. The procedure for amendment. Amendment ka matlab hota hai changes. Kya Indian constitution ko change kiya ja sakta hai? It's the biggest question. The answer is yes. But there are certain restrictions that needs to be followed for changing the Indian constitution. Indian constitution koi normal act nahi hai, koi normal law nahi hai jisko fata fata change kiya jai. Because iske andar logo ke fundamental rights hai. Kya aap change karke kisi ke fundamental rights ko chhin sakte ho? Absolutely not. So the process for amendment is rigid. Thoda sa tough hai. Lekin jaha par hai, waha par simple hai. Simple tarikhe se aap amend bhi kar sakte ho. Yana it is both. The process is rigid as well as simple. मतलब क्या अमेंडमेंट करना आसान है तो अमेंडमेंट कर सकते हो बट आप ऐसे अमेंडमेंट या ऐसे चेंजेस नहीं ला सकते जहां कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट हो जाए सो यानी देर इज अ सर्टन गाइडलाइंस और यू कैन सी देर इज सर्टन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस दैट नीड्स टू बी फॉलोड फॉर चेंजिंग फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन द फोर्थ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है राइट टू स्पीक ओके राइट टू इक्वालिटी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओके ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जेंडर सेक्स सो ऑल दिस फंडामेंटल राइट्स दैट आई हैव एज एन इंडिविजुअल इज डिफाइंड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये फंडामेंटल राइट्स बच्चों वो राइट्स हैं जो कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता एक्सेप्ट अंडर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे जब फंडामेंटल राइट्स आपके अफेक्ट होंगे बट वो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर क्लियरली डिफाइंड है जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखिए इसमें आगे बढ़ूंगी एज एन सिटीजन एज अ सिटीजन हम सबके पास फंडामेंटल राइट्स है राइट टू मूव ओके राइट टू मूवमेंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नाउ माई आई हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मीन्स आई कैन मूव एनी वेयर आई वॉन्ट आई कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अदर्स अदर स्टेट ऑफ दिस कंट्री ओके एंड नो बडी कैन रिस्ट्रिक्ट मी नो बडी कैन प्रोहिबिट मी बट बट देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस जहाँ मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना ले लिया जाएगा जैसे कि अभी जैसे कोविड 19 कोरोना के टाइम पे मूवमेंट जो है लोगों का क्या कर दिया है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अब यहाँ पर मैं दूसरे स्टेट में जाके मूव करके मैं ये नहीं कह सकती नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है एंड आई विल मूव दिस इज माई फंडामेंटल राइट्स आई विल मूव आई विल ट्रैवल आई विल गो टू प्लेस टू प्लेस एंड आई विल डू वट आई वॉन्ट टू डू बिकॉज इट्स माई फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज गिवन मी दिस फंडामेंटल राइट्स नो रिस्ट्रिक्शंस ये है कि पब्लिक पॉलिसी या फिर पब्लिक ऑर्डर को या फिर पब्लिक मोरालिटी या पब्लिक डिसेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे ले लिए जाएंगे बट इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरी वन ओके सो दैट्स हाउ देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस आल्सो फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए वो एप्सल्यूट नहीं है उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं रुकावटें आ सकती है लेकिन वो रुकावटें कैसी होगी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जैसे मैंने कहा ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हम सबके पास है करेक्ट है राइट टू स्पीच हम सबके पास है वी हैव ऑल द राइट्स टू स्पीक ऑल द राइट्स टू स्पीक नो बडी कैन रिस्ट्रिक्ट मी नो बडी कैन प्रोहिबिट मी टू स्पीक समथिंग बट इफ माई स्पीच बिकम्स अब्यूजिव इफ माई स्पीच बिकम्स समथिंग विच क्रिएट्स अ राइट बिटवीन टू कम्युनिटीज देन आई विल बी रिस्ट्रेंड then i will be prohibited because it is affecting the general public okay so yaha fundamental rights aapko dekhne ko milenge ki hamare as an individual hamare kya fundamental rights hain aur wo fundamental rights kab restrict ho sakte hain then there is directive principles yani state ke kuch guidelines jo country ko follow karna hai state ki kuch duties hain okay and then very important thing is that indian constitution ke andar jo citizenship ka concept hai it follows single citizenship india doesn't allow dual citizenship it has a single citizenship concept now but what is single citizenship is that if you are a citizen of country india you cannot have any other citizenship of any other country in the world there are many countries which allow dual citizenship jaise america hai america mein dual citizenship is allowed matlab aap american citizen ho simultaneously aap koi aur country ke bhi citizen ho sakte ho but india wo cheez allowed nahi karta india mein single citizenship concept hi hai मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप कोई और कंट्री के सिटीजन नहीं बन सकते लेकिन अगर आपको बनना है इफ़ यू रियली वांट टू बिकम एन अमेरिकन सिटीजन ओके तो आपको इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करना पड़ेगा मतलब कैंसिल करना पड़ेगा टर्मिनेट करना पड़ेगा एंड ओनली देन यू कैन अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ द अदर कंट्री बट इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन यू कैन ओनली हैव वन सिंगल सिटीजनशिप यू के नॉट हैव डुअल मतलब डबल सिटीजनशिप आप नहीं रख सकते हो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है आगे बढ़ते हैं वॉट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो 
लॉ का भी लॉ है मतलब सारे लॉज कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं विच इज़ द सुप्रीम लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बहुत सारे लॉज है बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट के लिए एक लॉ है लेबर के लिए लेबर लॉ है इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स लॉ है कंपनीज के लिए कॉरपोरेट्स के लिए कंपनीज लॉ है पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है राइट right? तो बहुत सारे लॉज है इस तरह से बहुत सारे लॉज है सब लॉ का जो सुप्रीम हेड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी हमारे लॉज बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं कि ऐसे कोई लॉज ना बनाए जाए जिससे कि किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाए अफेक्ट हो जाए सो द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन सो द क्वेश्चन इज दैट कैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी अमेंडेड क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है तो ये जो इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केस लॉ है केसवानंद भारती वज स्टेट ऑफ कर्नाटका इसमें क्लियरली कोर्ट ऑफ लॉ ने कह दिया था अंडर आर्टिकल 368 इट डिक्लेयर्स दैट द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन विदाउट डिस्ट्रॉइंग विदाउट हैम्परिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकते हो कंडीशन सिर्फ एक है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि लोगों के ये फंडामेंटल राइट्स हैं आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि सेक्युलर को निकाल दिया ठीक है इंडिया इज़ अ सोवरन नेशन आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो वो वर्ड को नहीं निकाल सकते हो इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स है आपने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दिया मतलब निकाल दिया नो यू के नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट येस अगर कोई वर्ड ऐड करना है कुछ वर्ड डिलीट करना है कोई प्रोविजन्स एक्स्ट्रा ऐड करना है कोई प्रोविजन्स निकालना है दैट इज़ अलाउड प्रोवाइडेड इट शुड नॉट हैम्पर इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये केसवानंद भारती वज स्टेट ऑफ कर्नाटका ये लैंडमार्क केस है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो हर प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको ये याद रखना है स्पेशली जो सी एस के बच्चे हैं जो सी ए के बच्चे हैं जिनके प्रोफेशनल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सिलेबस है आप ये केस लो केसवानंद भारती वज स्टेट ऑफ कर्नाटका क्लियरली याद रखोगे बिकॉज इट्स अ लैंडमार्क केस ओके आगे बढ़ते हैं टॉकिंग अबाउट द इंडियन डेमोक्रेसी बच्चों इंडियन डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स हैं पिलर्स मतलब इस पर इंडियन डेमोक्रेसी टिका हुआ है ये सिविक्स में भी बच्चों के यू नो सिलेबस का पार्ट है स्पेशली स्कूल के बच्चों का कि इंडियन डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स कौन से हैं सबसे पहला है लेजिस्लेटिव दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है बच्चों जुडिशरी डेमोक्रेसी में सबसे पहला जो पिलर है वो लेजिस्लेटिव है लेजिस्लेटिव वो पिलर है जो लॉज इंडिया में बनाता है इट मेक्स द लॉ और लॉ बनाता कौन है पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा है ना यहाँ से लॉज बनते हैं तो लेजिस्लेटिव वो पिलर है विच मेक्स द लॉ ये लॉ बनाते हैं फिर है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव वो पिलर है बच्चों जो इम्प्लीमेंट्स द लॉ मतलब जो लॉ को फॉलो करवाते हैं एक ने लॉ बनाया लेकिन लॉ बनाने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लॉ फॉलो भी होना चाहिए राइट right? तो लॉ फॉलो करवाने वाले जो होते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव में शामिल किया जाता है जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं ठीक है दे मेक श्योर कि एक ट्रैफिक रूल्स अगर बना है तो वो ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहा है ये देखने के लिए ये एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के पिलर में आते हैं एंड द लास्ट इज जुडिशरी जुडिशरी वो है जो लॉज को इंटरप्रेट करते हैं मतलब जो जिसने लॉ बनाया और जो लॉ फॉलो कर रहा है ठीक है अगर उसके बीच में कुछ क्लैश हो रहा है देखो लॉ में इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कुछ लॉ इंटरप्रिट किया अंडरस्टैंड किया कि शायद इसका मतलब ये है बट अगर वो लॉ का मतलब ऐसा नहीं है और अगर कोई क्लैश होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं कि ठीक है तो कोर्ट क्या करता है जजेस क्या करते हैं जजेस लॉज को इंटरप्रिट करते हैं इंटरप्रिट का मतलब अंडरस्टैंड दे एक्सप्लेन दे इवेल्यूएट एंड दे गिव अ जजमेंट जजेस लॉ नहीं बनाते हैं जजेस सिर्फ लॉज को इंटरप्रेट करते हैं मतलब अंडरस्टैंड करते हैं यू नो दे एक्सप्लेन द लॉ एंड देन दे गिव द डिसीशन वो जजमेंट्स देते हैं वो डिसीशंस देते हैं तो ये जो तीन पिलर है ये इंडियन डेमोक्रेसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं सबसे पहला है लेजिस्लेटिव जो लॉज बना रहे हैं ओके द वन हु मेक्स द लॉ उसके अंदर एग्जाम्पल में हम पार्लियामेंट लिख सकते हैं सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव जो लॉ बन गया उसको फॉलो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो इम्प्लीमेंट द लॉ एग्जीक्यूटिव जो है लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे पुलिस ऑफिसर्स एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज जुडिशरी अगर लॉ में कुछ क्लैरिफिकेशंस या कुछ क्लैशेज या कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो कोर्ट में जाना पड़ता है एंड द कोर्ट दैट इज द जजेस दे क्लैरिफाई दे इंटरप्रेट द लॉ एंड दे गिव द डिसीशन सो जुडिशरी आर नथिंग
अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया है यहाँ पर जो पावर्स है बच्चों ये स्टेट और सेंट्रल में डिवाइडेड है ओके okay? क्योंकि स्टेट में अपनी एक सरकार है और सेंट्रल की एक यूनियन की एक अपनी एक सरकार है ज़रूरी नहीं है कि स्टेट की सरकार और यूनियन की सरकार एक हो ठीक है कई बार होता है कि दोनों की सरकार अलग अलग हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर स्टेट को कुछ पावर्स दिए गए हैं यूनियन को कुछ पावर्स दिए गए हैं ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट सो बच्चों देर आर थ्री लिस्ट तीन लिस्ट हैं लिस्ट वन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री लिस्ट वन जो है वो यूनियन लिस्ट है ये वो लिस्ट है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि इन मुद्दों पर इन मैटर्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकता है ओके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि इन मैटर्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं कुछ ऐसे मैटर्स है जो लिस्ट टू में है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि आप डिसाइड करो अपने स्टेट के अंदर कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और कंकरेंट लिस्ट वो है जो रेसिडरी लिस्ट है जो बची कुची लिस्ट है ये वो है जहां पर बोथ सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर्स है टू डिसाइड ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर मतलब देर आर थ्री लिस्ट इन दिस इन दिस टॉपिक दैट इज यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स कि ये मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द एक्शन स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जहां स्टेट गवर्नमेंट विल टेक द एक्शन एंड कंकरेंट लिस्ट आर दोज टॉपिक्स एंड दोज सब्जेक्ट्स वेर बोथ सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट हैज द पावर टू डिसाइड तो यहां पर मैंने कुछ मैटर्स लिस्ट डाउन किए हैं कि यूनियन के पास कौन कौन से मैटर्स पे डिसीजन लेने का पावर है जैसे डिफेंस है ऑटोमिक है एनर्जी है फॉरेन अफेयर्स है वॉर है पीस है बैंकिंग रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राम्स है ये सारे मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर अलोन पावर टू डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसाइड ऑन सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर इन द स्टेट पॉलिस प्रेजन लोकल गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ लैंड लीकर ट्रेड एंड कॉमर्स लाइफ स्टॉक्स एंड एनिमल ये जो मैटर्स है इस पर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर क्या कर सकता है लॉज फ्रेम कर सकता है एंड रेसिडरी यानी कॉन्करेंट लिस्ट कुछ ऐसी है जहाँ पर दोनों के पास पावर्स है जैसे एडुकेशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड्स फॉरेस्ट ट्रेड यूनियंस एडल्ट्रेशन अडोपशन एंड सक्सेशन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास राइट्स हैं टू डिसाइड ओके अब इसके अलावा यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अलावा अगर कुछ बच गया ठीक है कुछ बच गया तो उसे रेसिडरी पावर्स कहते हैं जैसे कि अगर इसके अलावा कोई टॉपिक्स अगर अराइज होते हैं तो उन टॉपिक्स पे किसके पास रहेगा राइट्स पावर्स की डिसीशन ले सके तो देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द पावर जैस हम बोल सकते हैं यूनियन विल हैव द पावर टू डिसाइड एंड लेजिस्लेट ऑन दोज मैटर्स जैसे साइबर लॉ है अब साइबर लॉ ये विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दिस लॉ हैज़ कम इन टू पिक्चर ना हु विल हैव द राइट्स टू मेक लॉज ऑन साइबर क्राइम्स एंड ऑल ऑफ दैट सो क्योंकि ये ना यूनियन लिस्ट का पार्ट है ना स्टेट ना कंकरेंट लिस्ट का तो अगर कुछ बच गया जो रेसिडरी है कुछ बच गया तो फिर यूनियन के पास पावर रहता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहता है उन पर लॉज बनाने का तो बच्चों आई होप यहाँ पर ये क्लियर है कि तीन लिस्ट जो है जहाँ पर पावर्स जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या है डिवाइडेड है क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट है ठीक है तो कुछ पावर स्टेट के पास है और कुछ पावर सेंट्रल के पास है और अल्टीमेट पावर्स जो है वो यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है लेट्स मूव अहेड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है जो अब हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स वैसे तो बहुत ट्वेल्व पार्ट्स हैं ओके ट्वेंटी फाइव पार्ट्स हैं तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर पार्ट थ्री के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं एंड पार्ट फोर के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंशनड है फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल फोर्टीन से शुरू होता है और आर्टिकल थर्टी टू तक के आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स है वो गाइडलाइंस है जो स्टेट को जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट ये वर्ड पढ़ते हैं तो आपको ये याद रखना है मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पर है कंट्री ओके तो कंट्री के कुछ गाइडलाइंस हैं मतलब इंडियन नेशन के कुछ गाइडलाइंस हैं जो कंट्री को फॉलो करने हैं वो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक का लिखे तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चों जो हम सबको पता होने चाहिए सबसे पहला पार्ट पार्ट थ्री जो है वो फंडामेंटल राइट्स का है एंड पार्ट फोर जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है अब फंडामेंटल राइट्स हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक का जो राइट टू इक्वालिटी है फिर आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 
आर्टिकल थर्टी टू में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज हैं जो हम पढ़ेंगे अभी देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर है तो ये जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है डिटेल में हम लोग एक एक आर्टिकल अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें अपने राइट्स जो है वो क्लियरली समझ में आए फिर यहाँ पर मैंने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी लिखे हैं जो हमारे स्टेट के हैं जैसे स्टेट की क्या ड्यूटीज़ है कंट्री की क्या ड्यूटीज़ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन मिनिमम वेज एक्ट्स बनाना मेटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट बनाना इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लॉ बनाना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाना तो ये सारे जो है यू नो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट जिसको हम डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर खाली शॉर्ट में लिया है सो दैट बिकॉज डिटेल में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ लेंगे ओके तो जैसे मैंने आपको कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सल्यूट नहीं है कुछ रिस्ट्रिक्शंस है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिसे कहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी ने अफेक्ट किया ठीक है विदाउट एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वॉट रेमिडीज डी यू हैव तो जो रेमिडीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज और दो रेमिडीज इंपॉर्टेंट रेमिडीज वो है जो आर्टिकल थर्टी टू में है जो ये कहता है कि अगर आपके किसी ने फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट किया है तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो क्योंकि जनरली एक पैटर्न होता है एक फ्लो होता है कि हम लोअर कोर्ट से शुरू करते हैं और अगर लोअर कोर्ट्स का डिसीजन हमें पसंद नहीं आया या फेवरेबल नहीं लग रहा है ठीक है तो हम उसके हायर कोर्ट को मूव करेंगे और फिर हायर कोर्ट से हम थोड़े और हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक का जाते हैं बट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हुए हैं बच्चों तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हो तो ये जो राइट्स है ये आपका फंडामेंटल राइट है टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट विच इज कंटेंट अंडर आर्टिकल थर्टी टू कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होता है डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हो इसलिए आर्टिकल थर्टी टू को हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है फिर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स भी उसी तरीके का एक राइट है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जहां पर आप हाई कोर्ट में मूव कर सकते हो तो बच्चों कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हम पढ़ने वाले जैसे आर्टिकल फिफ्टीन है सिक्सटीन है नाइनटीन है थर्टी है ओके जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है इंडियन सिटीजन्स के लिए है बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अवेलेबल सबके लिए है मतलब जो भी इंडिया में है भाई वो सिटीजन हो या ना हो भले वो एन हो या इंडियन सिटीजन हो उन सब के लिए अवेलेबल है यानी कुछ राइट्स हमारे सिर्फ इंडिविजुअल सिटीजन्स के लिए ही है और कुछ राइट्स जो भी पर्सन इंडियन सॉइल पे है उनको भी प्रोटेक्ट करता है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडियन सिटीजन का ही नहीं बट इवन द फॉरेनर्स हु कम इन इंडिया उनका भी राइट्स को क्या करता है वैल्यू करता है तो बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तीन यू कैन से गोल्डन ट्राइंगल में तीन आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हर एक को पता होना चाहिए भले आप एक लॉ पर्सन हो या नहीं हो एक इंडिविजुअल हो एक स्टूडेंट हो एक अडल्ट हो ठीक है एक सीनियर सिटीजन हो यू शुड नो दिस थ्री आर्टिकल विच इज़ योर फंडामेंटल राइट्स दैट इज आर्टिकल फोर्टीन विच टॉक्स अबाउट राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल नाइनटीन विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ओके आर्टिकल दिस दिस इज द राइट ऑफ फ्रीडम फ्रीडम ऑफ मैनी थिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन एन आर्टिकल ट्वेंटी वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन विच टॉक्स अबाउट राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो ये जो तीन आर्टिकल है सारे आर्टिकल्स में से तीन आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये तीन आर्टिकल का गोल्डन ट्राइंगल बनता है ठीक है ये तीन आर्टिकल ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हर इंडिविजुअल हर इंडियन सिटीजन को पता होने चाहिए कि जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 में मुझे मिलता है राइट ऑफ इक्वालिटी मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आर्टिकल नाइनटीन टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रीडम ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन विच टॉक्स अबाउट आवर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो बच्चों ये जो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जो अभी तक हमने पढ़ा आई होप आपको इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा हम अपने आने वाले लेक्चर्स में जो है हर आर्टिकल को स्पेसिफिकली डील करेंगे ताकि आपको आपके सारे आर्टिकल्स क्लियरली समझ में आए आई होप यू अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंटली समझना है पढ़ना है ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ नॉट जस्ट ओनली रिलेटेड टू द
will wind up over here. Thank you everyone and one more thing if you require the notes of this particular constitution you can just mail me your email address in the comment section and I shall provide you. So thank you everyone. God bless. Bye bye.